Und sollte in einer Übung plötzlich sehr viele Studierende auftauchen, dann kann man eben einfach auf Abruf andere Tutoren hinzuholen. Inzwischen sieht mein, mein Arbeitszimmer sieht ein bisschen aus wie ja, der Arbeitsplatz eines YouTubers, weil dort hängen an Lichter, dann gibt es verschiedene Kameras, dass man umschalten kann mit Stream Deck und so weiter. Mein Name ist Andreas Mayer, ich bin vom Lehrstuhl für Mustererkennung in der Informatik und was ich heute gerne vorstellen würde, sind im Prinzip zwei wesentliche Lehrveranstaltungen bei uns. Das ist zum einen die Pattern Recognition, die quasi Mustererkennung mit ungefähr 1370 Hörern und die andere ist Deep Learning mit ungefähr 960 Hörern. Wir haben in letzter Zeit vor allem auf Online-Lehre gesetzt und Inverted Classroom. Dafür haben wir natürlich hochwertige Videos produziert und deswegen habe ich hier dieses Mikrofon, aber auch das Tablet hier mitgebracht, weil das sind für mich die neuen Lehrinstrumente. Also Inverted Classroom läuft bei uns meistens so ab, dass wir im Prinzip den gesamten Lehrinhalt vorproduziert haben. Das heißt, wir haben einmal Videos, dann setzen wir auch automatische Spracherkennung ein, die quasi die kompletten Videos dann wortgetreu entsprechend transkribiert. Das Ganze wird aber dann nochmal manuell nachverarbeitet, sodass entsprechende Fehler rausgemacht wird. Und wir haben dann am Ende auch nochmal die kompletten Vorlesungsinhalt als Blogpost, das quasi ein, ja, ein, ein Lehrbuch ersetzt. Und dort sind dann quasi Folien und der gesprochene Text ineinander verwoben, sodass man das Ganze auch nachlesen kann. Wir können also damit den ganzen Lerninhalt auch Volltext durchsuchbar machen, wenn man mal irgendeine Stelle finden will und die miteinander verknüpfen. Insgesamt ist es dann auf Portionen von ungefähr 15 Minuten vorbereitet, weil ich glaube, dass viele Studierende auch dieses Format mit 90 Minuten en bloc einfach Frontalunterricht gehalten gar nicht so attraktiv finden. Natürlich kann man das machen und sich die Videos einfach en bloc anschauen. Das geht natürlich auch. Aber so kann man eben die verschiedenen Lehrformate miteinander mischen. Und das ist dann gepaart nochmal mit einer ja, entsprechenden Frage- und Antworteinheit, in der ich dann davon ausgehe, dass die Studierenden vorbereitet erscheinen, sich die Materialien vorher angeguckt haben und dann noch Fragen gestellt werden zu dem entsprechenden Material und natürlich auch noch mal die Chance ist, Unklarheiten darin zu klären. Wir haben zum einen natürlich die, ein, ein begleitendes Forum zum Kurs, das quasi erlaubt, Fragen zu stellen und zu interagieren. Dann natürlich auch über E-Mail und andere Kommunikationskanäle. Dann gibt es zum zweiten die Interaktion, die persönliche in dem Inverted Classroom, dadurch, dass wir regelmäßig persönliche Treffen haben, die die Studierenden wahrnehmen können. Und die dritte Komponente sind Übungsaufgaben, bei denen die Studierenden dann selbstständig versuchen, ein Problem zu lösen und dann auf entsprechend Nachfrage Hilfe bekommen können. Häufig läuft das über MS Teams, dass man quasi über Nachrichten schicken kann. Ich brauche jetzt hier Hilfe, könnt ihr mir das sagen. Die sind eigentlich in Übungsaufgaben oder Übungsterminen organisiert, dass man dort eben insbesondere das Feedback bekommen kann. Aber häufig sind auch unsere Tutoren so stark in die Medien mit eingebunden, dass sie entsprechend auch zwischendrin mal Fragen beantworten. Und diese Flexibilität ermöglicht es uns auch in Übungen, die besonders viele Studierende anzieht, die eben sehr stark besucht werden, dann auch zusätzlich eben nur das Online-Format zusätzlich ähm, Tutoren hinzuzubringen, dass dann an entsprechenden Peakzeiten auch entsprechend viele Tutoren da sein können, um Fragen beantworten zu können. Was im Vergleich zur traditionellen Rechnerübung ein deutlicher Vorteil ist, weil der Raum ist halt irgendwann voll, da gibt es 30 Rechnerarbeitsplätze und die können benutzt werden. Wenn da mehr Leute erscheinen, dann müssen die sogar auf den Rechner warten, nicht nur auf den Tutor, der ihnen sagt, wie es geht. Also das haben wir so in den Online-Formaten zum Glück nicht mehr gesehen. Der Leistungsnachweis im Prinzip in allen unseren Lehrveranstaltungen läuft über Klausuren. Wir haben Übungsaufgaben und in einigen Lehrveranstaltungen kann man eben durch das Erledigen der Übungsaufgaben Bonuspunkte sammeln, die dann bei der Klausur berücksichtigt werden können. Dann kann man eine bessere Note bekommen. Aber die eigentliche Leistungsabnahme läuft über eine Klausur. Die ist teilweise online, teilweise in Person. Je nachdem, wir hatten eben viele Studierende mit Visa-Problemen, die gar nicht anreisen konnten, die zwei Jahre auf einen Termin in der Botschaft warten müssen, um das Visum zu bekommen. Und die müssen natürlich auch in der Lage sein, erfolgreich zu studieren. 
Und da bin ich auch sehr glücklich, dass es entsprechend gute Online-Ausnahmen jetzt durch Corona gegeben hat und wir das Ganze zumindest bis 2024 garantieren können, dass wir auch weiterhin online prüfen können. Natürlich wäre es fantastisch, dort für entsprechende Rechtssicherheit jetzt zu sorgen, damit wir auch in Zukunft unseren Studierenden das ermöglichen können. Wir nehmen an einer strukturierten Evaluierung teil der Technischen Fakultät. Das heißt, bei uns wird jede Lehrveranstaltung jedes Semester evaluiert. Und zwar vor Semesterende, so dass wir in Extremfällen auch noch gegensteuern könnten. Also wir kriegen regelmäßiges Feedback von unseren Studierenden, das wir dann dazu nutzen, kontinuierlich die Lehrformate zu verbessern. Zum Teil werden neue Videos eingespielt, zum Teil wird dann auch entsprechende Lehrinhalte angepasst. Das ist alles möglich. Und natürlich kriegen wir so auch mit, welche Teile der Vorlesung als gut wahrgenommen werden und welche nicht als gut wahrgenommen werden. Und ein Feedback, auf das ich besonders stolz bin, ist natürlich 2020 der FAU Schnell Digital Awards, die ver vergeben wurden, indem wir die beste Lehrveranstaltung in Online-Lehre in dem studentischen Abstimmung hatten. Da sind wir natürlich extrem stolz drauf. Mein Fazit ist, dass wir unsere gesamten Lehrmethoden wirklich nochmal auf den Prüfstand stellen sollten, damit wir entsprechend flexibel sein können, wenn besondere Anforderungen rauskommen. Ich denke, dass die digitalen Methoden auch für sehr viel Flexibilität bei den Studierenden sorgen, dass es natürlich die Digitalangebote geben sollte, aber man gleichzeitig auch in Person Formate vorbereiten sollte, sodass man auch die persönliche Interaktion hat. Also ich denke, wir werden das auf alle Lehrveranstaltungen bei uns ausweiten. Ich möchte, dass unsere gesamten Unterlagen Open Access sind, dass die quasi jeder nehmen kann unter einer CC BY Lizenz, dass man auch Abbildungen wiederverwenden kann in eigenen Hausarbeiten, Masterarbeiten, aber auch Forschungsbeiträgen, die entsprechend zitieren kann. Dann möchte ich, dass bei uns alle Videos komplett transkribiert sind, Volltext durchsucht werden können, weil das einfach zur Prüfungsvorbereitung, wenn man das schlagwortmäßig durchsuchen kann, eine unheimliche Erleichterung ist. Also ich halte das wirklich für einen wichtigen Beitrag, um den Studierenden den Zugang zum Material leichter zu machen. Und dann gehören natürlich auch entsprechende Linksammlungen und auch Programmcodes und so weiter, die auch entsprechend unter Open Source veröffentlicht werden sollten. Also das sind wichtige Punkte, aber natürlich gibt es immer wieder neue Entwicklungen und man muss immer die Augen offen halten, dass man mit dabei ist, die neuesten und besten Lehrformate zu unseren Studierenden zu bringen.